हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका नीलेष क्लासेज यूट्यूब चैनल में तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जी हाँ गाइज मैंने इसे अपने हाथों से लिखा है ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए भी और कंपटेटिव लेवल के भी थ्रू तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ उस पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइज आप लोग देख सकते हो जो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है आ, वो है अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर है अखबारी कागज के लिए यानी जो अखबार बनाने वाला आ, जो कागज बनाता है आ, जो नगर वो कौन सा नगर है तो नेपा नगर ओके तो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर है तो नेपा नगर आप लोग याद रखिएगा ओके तो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर नेपा नगर है ओके तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर है कि भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा हुआ भी जा चुका है आप लोगों के बहुविकल्प प्रश्न के रूप में तो भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है तो अहमदाबाद को ओके अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है आप लोग याद रखिएगा तो आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें कहा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है देखिए मैंने ये इस पर लिखने का मतलब कि मैंने छाट छाट कर काफी अच्छे से मतलब जो का एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिखा हुआ है ओके तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है आप लोग याद रखिएगा ओके तो आई होप थर्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार आप लोग देख सकते हो भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी के सभी इंपॉर्टेंट है ओके भिलाई लौ इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है तो छत्तीसगढ़ में आप लोग याद रखिए भिलाई लॉ इस्पात कारखाना किस राज्य में है तो छत्तीसगढ़ में स्थित है छत्तीसगढ़ में है ओके तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर पाँच आप लोग देख सकते हो इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर है ओके इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर है तो जमशेदपुर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है मैंने आ, क्या हुआ है कि छाँट छाँट कर लिखा हुआ है आ, तो देखिए पढ़ने में भी काफ़ी ये क्वेश्चन मजा आ रहे हैं तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है कि इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर है यानी इस्पात नगरी किस कहा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है या इस्पात नगरी नाम से जाना जाता है ओके तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छवा के सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है तो आई होप आप सब लोग जानते हो कि सूती वस्त्र उद्योग कृषि से संबंधित है तो आप लोग याद रखिएगा सूती वस्त्र उद्योग कृषि से संबंधित है तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं तो गाइज अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर सात आप लोग देख सकते हो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है या कहाँ स्थित है तो देखिए पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है ओके आप लोग याद रहिएगा पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है ओके आ, तो चलिए आगे हम पूर्वी पश्चिमी सब देख लेंगे तो यहाँ आप लोग याद रखिए कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता में ओके आ, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो एन आप लोग याद रखिएगा एन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज मार्ग एन एच ठीक है सेवन है ओके तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन ग्रांड ट्रंक रोड कहां से कहां तक जाती है ओके ग्रांड ट्रंक रोड इसे जिसे शेर सासूरी ने बनवाया था सबसे लंबा है शायद ओके तो देखिए ग्रांड ट्रंक रोड कहां से कहां तक जाते हैं तो देखिए ये कोलकाता से पेशावर तक के पेशावर कहाँ है तो पेशावर पाकिस्तान में शायद स्थित है तो कोलकाता से पेशावर तक ओके तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है तो कोलकाता से पेशावर तक ओके तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया नौवा तो चलिए अगला क्वेश्चन दसवा देख लेते हैं आ, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है ओके तो देखिए उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है हमने ऊपर पढ़ा कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय तो देखिए मैं बारी बारी से बताया था देखिए पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता मेरी बातों का आप ध्यान दीजिएगा पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई ओके उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई आप लोग ये चारों लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से ओके क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और इसके अलावा ये 
आ, क्या है कि कॉम्पिटेटिव लेवल के ये क्वेश्चन है ओके तो मैं एक बार और पढ़ देता हूँ देखिए धीरे धीरे पढ़ता हूँ लगातार ओके पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई ओके आ, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई तो आप लोग याद रखेगा तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग का इलेवन यानी ग्यारह भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है तो आई होप आप सब लोग जानते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही अधिकतम आधारित है ओके तो भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है आप लोग याद रखिएगा ओके तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का बारह है अब क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है ओके भारत की जो पूरी राष्ट्रीय आय है उसका कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है तो मैं बता दूं कि भारत की कुल जितनी भी राष्ट्रीय आय है उसका 17 परसेंट हमें कृषि से ही प्राप्त होता है तो आई होप हमारे देश में कृषि का एक राष्ट्रीय आय के रूप में भी विशेष महत्व है क्योंकि सत्रह काफ़ी होता है यार ओके आप लोग इधर इधर अमेरिका अमेरिका चले जाएँगे तो ज़्यादा नहीं होता है उधर कृषि का महत्व ओके या राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्व ओके तो भारत की राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है तो सत्रह परसेंट काफी होता है ओके तो आप लोग याद रखिएगा तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर तेरह है क्या है कि किस व्यक्ति के आय पर कर लगाने का अधिकार किसे किसी अच्छे ओके सॉरी मैंने उल्टा फट दिया हाँ किसी व्यक्ति के आय पर कर लगाने का अधिकार किसे ओके कोई व्यक्ति है और उसकी आय आय मतलब वही जो हम कमा रहे पर ईयर तो वही किसी व्यक्ति के आय पर कर लगाने का अधिकार किसे तो देखिए कर लगाने का अधिकार उस आय पर यानी जो कमा रहा है उस पर केवल केंद्र सरकार को होता है न कि राज्य सरकार को तो किसी भी व्यक्ति के आय पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है न कि राज्य सरकार को आप लोग याद रखिएगा तो ऐसे जैसे ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ देगा कि किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के आय पर कर लगाने का अधिकार किसे है तो लिख देगा कि भारत के राष्ट्रपति को केंद्र सरकार को राज्य सरकार को लोकसभा को चार छः ऑप्शन दे देगा तो आप लोग क्लियर रहिएगा कि केंद्र सरकार को ठीक है किसी भी व्यक्ति के आय पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है तो बस इस वीडियो में इतना ही तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें तो थैंक यू